நீங்கள் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருப்பது ஏஎம்என் டிவி இது நம்ம ஒரு சேனல் வணக்கம் முக்கிய செய்திகள் புதுவையில் மேலும் நான்கு நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்க சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் வலியுறுத்தல் கொரோனா பாதிப்பினை அரசு சிறப்பாக எதிர்கொள்ளும் நேரத்தில் அரசியல் விமர்சனம் கூடாது முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வேண்டுகோள் மத்திய அரசின் இடஒதுக்கீடு நடவடிக்கைக்கு கண்டனம் புதுச்சேரி தந்தை பெரியார் திராவிடக் கழகம் சார்பில் பிரதமரின் உருவ பொம்மையை இருக்க முயற்சி புதுவையில் இரண்டாவது முறையாக பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு நேரடி வரி விதிப்பினால் பொதுமக்கள் கடும் பாதிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் புதுவையில் கொரோனா பரவாமல் இருக்க பொதுமக்கள் கவனமுடனும் விழிப்புடனும் இருந்து குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க ஒத்துழைக்க வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுகுறித்து புதுவை அரசு சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் செய்தியாளரிடம் கூறுகையில் புதுச்சேரியில் இதுவரை நாற்பது நபர்கள் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் மாஹேவை சேர்ந்த இரண்டு நபர்கள் குணமடைந்துள்ளதால் புதுவையில் ஏழு நபர்கள் குணமடைந்துள்ளதாலும் தற்போது முப்பத்தோரு நபர்கள் மட்டுமே கொரோனா பாதிப்பு இருந்ததாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் நான்கு நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானதால் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு தற்போது முப்பத்தி ஐந்து நபர்கள் மட்டும் புதுவையில் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் மாஹேல இருந்த இரு நபர்களும் வந்து குணமடைந்து அவர்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் புதுவையில் அதே மாதிரி ஏழு நபர்கள் நட்டப்பக்கத்தை சேர்ந்த ஒருவரும் லாஸ்பேட்டை சேர்ந்த ரெண்டு பேரும் அரும்பாத்தபுரத்தை சேர்ந்த ரெண்டு பேரும் குர்மாம்பட்டை சேர்ந்த ரெண்டு பேரும் வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க ஆக மொத்தம் வந்து ஒம்பது நபர்கள் வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஸோ நாற்பதுலேருந்து பார்க்கும்போது முப்பத்தோரு நபர் தான் இருக்கிறாங்க நேற்று புதுசாக செஞ்ச டெஸ்ட்டில் வந்து சோலை நகரை சேர்ந்த நாலு நபர்கள் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கிறாங்க அப்போ இந்த முப்பத்தொன்று கூட இந்த நாலு செய்யும்போது முப்பத்தைந்து நபர்கள் வந்து இப்போ புதுச்சேரியில் மட்டும் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் புதுவையில் நெட்டப்பாக்கத்தை சேர்ந்த ஒருவரும் லாஸ்பேட்டை அரும்பார்த்தபுரம் குரும்பாம்பேட் ஆகிய பகுதிகளில் தலா இரண்டு நபர்களும் குணமடைந்துள்ளதாக தெரிவித்த அவர் ஏனாம் மாஹே காரைக்காலில் கொரோனா பாதிப்பு தற்போது யாருக்கும் இல்லை என்றும் கூறியுள்ளார் புதுவை முத்தியால்பேட்டை சோலை நகர் மற்றும் முத்தைய முதலியா வீதி சேர்ந்தவர்களின் சொந்தங்களுக்குள் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருந்து குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு கொரோனா பரவாமல் இருக்க கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும் நலமுடன் இருப்பதாகவும் கூறியுள்ள அவர் பொதுமக்கள் கொரோனா வராமல் இருக்க தனி மனித இடைவெளி கடைபிடித்தும் முகக்கவசம் அணிந்தும் ஆரோக்கிய சேது செயலை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தும்படி புதுவை சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுவையில் கொரோனா பாதிப்பினை அரசு சிறப்பாக எதிர்கொண்டு வரும் சூழலில் அரசியல் விமர்சனம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து புதுச்சேரி மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி செய்தியாளரிடம் கூறுகையில் புதுவையில் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் சென்னையிலிருந்தும் வருபவர்கள் மூலம்தான் கொரோனா தொற்று ஏற்படுவதாகவும் மாநில மக்களின் ஒத்துழைப்போடு மருத்துவர்கள் சுகாதாரத்துறையினர் காவல்துறையினர் ஒத்துழைப்போடு கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் மேலும் அவர் கூறுகையில் மத்திய அரசின் உத்தரவின் அடிப்படையில் அனைத்து வழிபாட்டு ஸ்தலங்களும் மூடப்பட்டிருப்பதாகவும் கடந்த இரண்டு மாத காலமாக பொதுமக்களும் அவரவர் வீடுகளில் வழிபாடு நடத்தி ஒத்துழைப்பு தந்ததற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியுடன் ஊரடங்கு முடியும் நிலையில் ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களும் திறக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசிற்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அவர் இதற்கு பாரத பிரதமரும் நல்ல முடிவினை அறிவிப்பார் என நம்பிக்கை உள்ளதாக கூறியுள்ளார் இந்து கோயிலில் கூட சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுதும் அதே போல இயேசுபுராணை வேண்டும் பொழுதும் மசூதிகளில் அவர்கள் தொழுகை செய்யும் போது முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு அவர்கள் செயல்படுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆகவே முப்பத்தொன்றாம் தேதி இந்த மாதம் முப்பத்தொன்றாம் தேதி மே முப்பத்தொன்றாம் தேதி ஊரடங்கு உத்தரவு முடிகின்ற சமயத்தில் ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து இந்து கோயில்கள் கிறிஸ்துவ தேவாலயங்கள் மசூதிகள் எல்லாம் திறந்து அவர்கள் இறைவனை வேண்டுவதற்கு மத்திய அரசு விதிமுறைகளை தளர்த்த வேண்டும் என்று நான் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் நான் மிகு பாரத பிரதமர் அவர்களும் அதை பரிசீலனை செய்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது புதுச்சேரியில் மின்துறையை மத்திய அரசானது தனியார் மயமாக்குவதற்கு மாநில அரசின் ஒப்புதல் தேவை என்றும் இந்த மத்திய அரசின் நடவடிக்கைக்கு ஒருபோதும் மாநில அரசு ஆதரவு அளிக்கப் போவதில்லை என திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார் புதுவை மின்துறை தனியார் மயமாக்கும் மத்திய அரசின் முடிவிற்கு சட்டமன்றத்தில் விவாதிக்கவும் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அவர் மக்களுக்கு சேவை செய்யும் துறையான மின்துறையை 
தனியார் மயமாக்கினால் லாப நோக்குதோடு மட்டும் செயல்படும் என்பதால் அதனை புதுவை மாநில அரசு ஏற்க போவதில்லை என கூறியுள்ளார் மக்களுக்கு இலவச மின்சாரம் கிடைக்கிறது விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கிடைக்கிறது ஆனால் மத்திய அரசு யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு போடுகின்ற சட்டத்தை புதுச்சேரிக்கும் திணிக்க பார்க்கிறார்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது புதுச்சேரி மாநிலத்தை பொறுத்தவரையிலே பத்தியிலே பாராளுமன்றமானது இதற்கான சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் மாநிலங்களும் அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் மாநிலத்தை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கிறோம் எக்காரணத்தை கொண்டும் புதுச்சேரி மின்சாரத்துறையை நானோ எங்களுடைய மாண்புக்கு அமைச்சர் பெருமக்களோ மாண்புக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோ தனியார் மயமாக்குவதற்கு ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் மேலும் அவர் கூறுகையில் கொரோனா தொற்றை எதிர்கொண்டு வரும் நிலையில் ஒரு சிலர் காங்கிரஸ் மற்றும் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி கட்சிகள் மத்தியில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்படுவதை வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும் இந்த இக்கட்டான சூழலிலும் புதுவை மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து நலத்திட்டங்களையும் செய்து வரும் நிலையில் கொரோனா தொற்று காலங்களில் அரசியல் விமர்சனம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் எனவும் புதுவை மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஒரு சில ஒரு சிலர் எங்களுடைய கூட்டணி கட்சியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் கருத்து வேறுபாடு உருவாக்குவதற்கான வேலையை செய்து வருகிறார்கள் ஆனால் வேண்டுமென்று காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக எங்களுடைய அரசனுடைய இந்த கொரோனா தொற்று நோயை எதிர்த்து சமாளித்து புதுச்சேரி மக்களுக்கு நாங்கள் பாதுகாப்பு அளிப்பு அளிப்பதை சகித்து கொள்ள முடியாத சிலர் ஜீரணிக்க முடியாத சிலர் தேவையில்லாமல் அறிக்கைகளை விடுவதும் மக்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு நினைப்பதும் மிகப்பெரிய வருத்தத்தை அளிக்கிறது இது அரசியல் புதுச்சேரி தந்தை பிரியா திராவிடக் கழகம் சார்பில் மத்திய அரசை கண்டித்து உருவ பொம்மை எரிக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் புதுச்சேரி தந்தை பெரியார் திராவிடக் கழகம் சார்பில் மத்திய அரசின் நடவடிக்கையை கண்டித்து ராஜா திரையரங்கம் சந்திப்பில் காமராஜர் சிலை அருகே பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உருவ பொம்மை எரிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்கள் கிடைக்க வேண்டிய பத்தாயிரம் மருத்துவ இடங்களை உயர் வகுப்பு சமூகத்தினருக்கு கள்ளத்தனமாக தாரை வார்க்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் கல்வி வேலை வாய்ப்பில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மண்டல் குழு அறிக்கையை முடக்கி மாபெரும் துரோகம் செய்ததாக கூறியும் மத்திய அரசை கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட புதுச்சேரி தந்தை பிரியா திராவிடக் கழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உருப பொம்மை இருக்க முயன்ற போது காவல்துறையினர் அவர்களை கைது செய்தனர் இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரியில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான வரி இரண்டாவது முறையாக உயர்த்தப்பட்டு மே மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்படுகிறது கொரோனா தடுப்பு செலவிற்காக தற்போது இரண்டாவது முறையாக பெட்ரோல் டீசல் மீதான வரியை புதுச்சேரி அரசு மே மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மீண்டும் உயர்த்தியுள்ளது புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் பெட்ரோல் மீதான வரி ஐந்து புள்ளி எட்டு ஐந்து சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு மொத்தம் இருபத்தி எட்டு சதவீதமாக உள்ளது டீசலுக்கு மூன்று புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதம் வரி அதிகரிக்கப்பட்டு மொத்தம் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதமாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வரி உயர்வு மூன்று மாதங்களுக்கு அமலில் இருக்கும் என்றும் பெட்ரோல் டீசல் விலை தமிழகத்தை விட புதுச்சேரியில் குறைவாக இருக்கும் தற்போது வரி உயர்வால் தமிழகத்துக்கும் புதுச்சேரிக்கும் இடையே மூன்று புள்ளி ஐம்பது காசுகள் மட்டுமே இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது காசு அதிகமாக கேட்குறீங்கன்றாங்க இப்போ நாலு ரூபா ஏற்றிக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறது ஏற்கனவே இந்த கொரோனாவில் வேற நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டு சவாரியே இல்லாமல் இருக்கிறோம் சுற்றுலாத்துறை யாரும் வரது கிடையாது சரக்கு வேலை தார்மாராக ஏற்றி வச்சுக்கிறாங்க 
பெட்ரோல் டீசல் பங்க் உரிமையாளர்கள் கூறுகையில் வரி உயர்வுக்கு பிறகு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வும் தெரியும் என்றும் ஏற்கனவே கொரோனா வரியாக மதுபானங்கள் விலை உயர்ந்துள்ளதால் அதன் விற்பனை சரிந்து அரசுக்கு போதிய வருவாய் கிடைக்காத நிலை உள்ள நிலையில் தற்போது பெட்ரோல் டீசலுக்கான வரியை அரசு உயர்த்தியுள்ளதால் இவற்றின் விற்பனையும் சரிய வாய்ப்புள்ளதாக கூறி வருகின்றனர் இதுகுறித்து பொதுமக்களும் தங்களது கருத்துக்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் கொரோனா குறித்த இன்றைய நிலவரத்தை காண்போம் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் நான்கு நபர்கள் உறுதியாகியுள்ள நிலையில் தற்போது புதுவை மாநிலத்தில் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது அனைவருக்கும் நம்பிக்கை ஊட்டும் வகையில் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு ஏழு நபர்கள் குணமடைந்துள்ளதால் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை தற்போது பத்தொன்பதாக உயர்ந்துள்ளது புதுவையில் மட்டும் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐந்தாக உள்ளது புதுவை மாநிலத்தில் உள்ள மற்ற பிராந்தியங்களான ஏனாம் மாஹே காரைக்காலில் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தற்போது யாரும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு மாஹேவை சேர்ந்த முதியவர் ஒருவர் மட்டுமே உயிர்ந்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது புதுவை அடுத்த தமிழக பகுதியான கோட்டுக்குப்பத்தில் வாலிபரை வெட்டி கொலை செய்த வழக்கில் மூன்று நபர்களை காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கோட்டக்குப்பம் அடுத்த பர்கத் நகரை சேர்ந்தவர் நிசார் அகமது இவரை சின்ன கோட்டக்குப்பம் அடுத்த சமரசம் நகரில் மர்ம நபர்கள் வெட்டி கொலை செய்தனர் இதுகுறித்து கோட்டக்குப்பம் காவலர்கள் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தினர் கொலையாளிகளை பிடிக்க விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் உத்தரவின் பெயரில் கோட்டக்குப்பம் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அஜய் தங்கம் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளர்கள் சரவணன் மைக்கேல் இருதயராஜ் உதவி ஆய்வாளர்கள் பாலமுருகன் கதிரவன் பிரேம்குமார் விஜயகுமார் மற்றும் காவலர்கள் கொண்ட இரண்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் சின்னக்கோட்டக்குப்பம் அருகே உள்ள முந்திரி தோப்பில் கையில் கத்தியுடன் மூன்று நபர்கள் இருப்பதாக தனிப்படை காவலர்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது உடனே அங்கு சென்ற காவலர்களை பார்த்ததும் மூவரும் இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பி செல்ல முயன்றனர் அப்போது சாலையில் இருந்த வேகத்தடையால் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்ததில் முகமது ஷாஜகான் ஜவஹர் கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது காவலர்கள் அவர்களை பிடித்து விசாரணை செய்ததில் சின்னக்கோட்டுக்குப்பத்தை சேர்ந்த முகமது ஷாஜகான் என்பதும் ஜவஹர் என்பதும் குமரேசன் என்பதும் தெரிய வந்தது இவர்கள் மூன்று பேரையும் கைது செய்து காவலர்கள் விசாரித்தனர் பல நாட்கள் ஆகையும் கடனை திருப்பிக் கொடுக்காததால் நிசார் அகமது மூவரிடமும் தகராறு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த மூவரும் நிசார் அகமதை கொலை செய்ததும் தெரிய வந்தது உடன் முகமது ஷாஜகான் ஜவஹர் குமரேசன் ஆகிய மூன்று பேரையும் காவலர்கள் கைது செய்து வழக்கு பதிந்து இரண்டு கத்திகள் ஒரு இருசக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் கொலை நடந்த மூன்று மணி நேரத்தில் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்த காவலர்களுக்கு விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் புதுவை மின்துறையை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து தலைமை அலுவலகம் முன்பு மின்துறை ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மத்திய அரசு யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள மின்துறைகள் தனியார் மயமாக்கப்படும் என அறிவித்திருந்தது இந்த அறிவிப்பிற்கு புதுவையில் அரசியல் கட்சிகள் தொழிற்சங்கங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் மின்துறையில் உள்ள அனைத்து சங்கங்களும் இணைந்து மின்துறை தனியார் மய எதிர்ப்பு போராட்ட குழு என்ற குழுவை உருவாக்கி பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மின்துறை அலுவலகங்களில் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக வம்பாக்கிரப்பாளையத்தில் உள்ள மின்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் பணியை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கோஷங்களை எழுப்பினர் புதுச்சேரியில் இரண்டாவது முறையாக பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்த்தியதற்கு சிஏடியு ஆட்டோ தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது பெட்ரோல் டீசல் விலை மீதான மதிப்பு கூட்டு வரியை மத்திய அரசு விதித்துள்ளது புதுவை அரசு ஏற்கனவே ஊரடங்கு காலத்தில் பெட்ரோல் டீசல் வரியை ஒரு சதவீதம் ஏற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தற்போது மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக மூன்று ரூபாய் முப்பத்தி இரண்டு காசுகள் உயர்த்தியுள்ளது இதேபோல் சமையல் எரிவாயு விலையையும் ஏற்றியுள்ளது தனியார் மயம் என்ற பெயரில் மின் கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளது ஆனால் தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த எந்த நடவடிக்கையையும் எடுக்கவில்லை பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களின் வருவாயை பெருக்க நடவடிக்கை எடுக்காமல் அவர்கள் மீது மேலும் மேலும் வரி விதிப்பது ஏற்புடையதாக இல்லை இதனை கண்டித்தும் உடனடியாக மத்திய மாநில அரசுகள் விலை உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் புதுவைக்கு வழங்க வேண்டிய நிதியை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டியும் புதுவை மாநில சிஐடியு ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ராஜா திரையரங்கம் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இவ்வாற்பாட்டத்திற்கு சங்க செயலாளர் சீனிவாசன் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு மாநில அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினர் புதுவை மீனவர்களுக்கு நிதியுதவி தொடர்பான கோப்புகள் ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்துள்ளாா
இதுகுறித்து புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் மீனவ சொசைட்டி உறுப்பினர்கள் ஆண்டுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சேமித்து வந்தால் மத்திய அரசு மூவாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து நான்காயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் மீன்பிடி தடைக்கால தொகையாக ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தருவது வழக்கம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கான கோப்புகளுக்கு அனுமதி தரப்பட்டுள்ளது என்றும் சரியானவர்களுக்கு நிதி சென்றடைகிறதா என்பதை ஆராயவது அவசியம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ள அவர் அதன்படி அரசு பணம் தகுதியானவர்களுக்கு செலுத்துகிறது என கூறியுள்ளார் அத்துடன் பயனாளிகள் பட்டியல் சரிபார்க்கவும் துணைநிலை ஆளுநர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது இது தொடர்பாக தலைமை செயலகத்துக்கு அனுப்பியுள்ள உத்தரவில் பயனாளிகள் பட்டியலை நிர்வாகத்துறையானது நிதித்துறையிடம் ஒப்படைத்து தலைமைச் செயலர் சரிபார்க்க வேண்டும் என்றும் இந்திய அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைப்படி இதை சரிபார்ப்பது அவசியம் என்றும் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் உள்ள ஆதரவற்றோர் மற்றும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு தங்கு தடையில்லாமல் கடந்த இரண்டூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உணவு வழங்கி சிறப்பித்து வரும் சின்ன சுப்பராய பிள்ளை சத்திரத்தை பற்றிய சிறப்பு செய்தி தொகுப்பு உங்களுக்காக புதுச்சேரியில் சுமார் இருநூத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரெஞ்சு ஆட்சி காலத்தில் வாழ்ந்து வந்தவர் சின்ன சுப்ராய பிள்ளை இவர் வெளிநாடுகளுக்கு நீலச்சாயம் கப்பல் மூலம் ஏற்றுமதி செய்து வியாபாரம் நடத்தி வந்தார் அதன் மூலம் வரும் வருவாயில் பெரும் செல்வந்தரான இவர் பதினாறு வயதில் இறந்துவிட்ட தனது மகள் வேதவள்ளி நாச்சியார் என்பவரின் நினைவாக அறக்கட்டளை ஒன்றை நிறுவி அதன் மூலம் புதுச்சேரியில் உள்ள ஆதரவற்ற மற்றும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு தினமும் மதிய உணவு வழங்க முடிவு செய்தார் அதன்படி அவர் ஏழைகளுக்கு தினமும் உணவு கொடுத்து வந்த நிலையில் கடந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அவரது உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனதால் பிரெஞ்சு அரசாங்கத்திடம் தனது அனைத்து சொத்துக்களையும் அறக்கட்டளையும் ஒப்படைத்தார் மேலும் அவர் இந்த அறக்கட்டளையின் மூலம் புதுச்சேரியில் உள்ள ஏழை மக்களுக்கு தங்கு தடை இல்லாமல் அதாவது ஒரு நாள் கூட தவறாமல் உணவு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று உயில் எழுதி வைத்துவிட்டு இறந்துவிட்டார் அதன்படி பிரெஞ்சு அரசாங்கமும் அவரது பெயரில் சின்ன சுப்ராய் பிள்ளை சத்திரம் என்று உருவாக்கி தினமும் குறைந்தது நூற்றி ஐம்பது நபர்களுக்கு இலவசமாக உணவு வழங்கி வந்தது சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் புதுச்சேரி மாநில அரசின் நகராட்சியின் கீழ் இந்த அறக்கட்டளை கொண்டு வரப்பட்டது தொடர்ந்து நகராட்சி நிர்வாகமும் சின்ன சுப்ராய் பிள்ளையின் சொத்துக்களை பராமரித்து அதன் மூலம் வரும் வருவாயில் அவர் எழுதிய உயிலின்படி இன்று வரை சுமார் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆதரவற்ற மக்களுக்கு தினமும் மதிய உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது மணி பதினொன்றைக்கெல்லாம் போட்டுருவாங்க போட்டு பன்னெண்டுக்கெல்லாம் முடிச்சிடுவாங்க மழை மானம் மானம் கஞ்சாலும் மழை பெஞ்சாலும் இடி இடித்தாலும் எல்லா டைம்லேயும் அந்த சாப்பாட்டை நிறுத்த மாட்டாங்க போட்டுனே இருப்பாங்க மிச்சம் மீந்தால் கூட இல்லாதவங்க வரவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க எங்களுக்கெல்லாம் பேர் எழுதி கொடுக்குறாங்க மேரி மூலியமாக பேர் எழுதி மேரி பிரகாரம் கொடுக்குறாங்க சாப்பாடு பாதி பாதி காசு பாதி அரிசி வாங்குவாங்க மேலும் ஊரடங்கு சமயத்திலும் நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்கள் ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு இந்த அறக்கட்டளையானது உணவு வழங்கி வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் மாதா மாதம் புதுச்சேரியில் உள்ள ஆறு தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு சுமார் இருபத்தி மூன்றாயிரத்தி அறுநூறு கிலோ அரிசியினை இந்த அறக்கட்டளை நிர்வாகம் இலவசமாக கொடுத்து வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் புதுவை சின்ன சுப்ராய் பிள்ளை தனது அறக்கட்டளை மூலம் மக்களுக்கு உணவு அளித்து வருவதை பார்த்து வியந்த பிரெஞ்சு அரசாங்கமும் புதுச்சேரி நகர பகுதியில் உள்ள ஒரு தெருவுக்கு சின்ன சுப்ராய் பிள்ளை வீதி என்ற பெயர் சூட்டியது குறிப்பிடத்தக்கது செத்தும் கொடுத்தான் சீதகாதி என்ற வாசகத்திற்கு ஏற்ப புதுச்சேரியில் தான் இறந்த பிறகும் மக்களுக்கு உணவு தானம் வழங்கி இன்றளவும் புதுச்சேரி மக்களின் மனதில் வாழ்ந்து வருகிறார் கொடைவல்லல் சின்ன சுப்ராய் பிள்ளை என்று கூறினால் மிகையாகாது புதுச்சேரியில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உருவ பொம்மை இருக்க முயன்ற தந்தை பெரியார் திராவிட கழகத்தினரை கண்டித்து பெரியார் சிலை அருகே பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு துரோகம் அளித்த பாரதிய ஜனதா அரசை கண்டித்து தந்தை பெரியார் திராவிட கழகம் சார்பில் காமராஜர் சாலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உருவ பொம்மை இருக்கப்பட்டது இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் பெரியார் திராவிட கழகத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் பெரியார் சிலை அருகே போராட்டம் நடத்தப்பட்டது மாநில இளைஞரணி பொது செயலாளர் கோவிந்தன் கோபதி தலைமை தாங்கினார் பொது செயலாளர் வேல்முருகன் தலைவர் சிவசிந்தில் செயலாளர்கள் அற்புதராஜ் சந்தோஷ்குமார் பொருளாளர் கார்த்திகேயன் நகர மாவட்ட தலைவர் அமல்ராஜ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் திடீரென தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த தந்தை பெரியாரின் உருவ பொம்மையை எரித்தனர் இதனை காவலர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர் இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர் புகார் தீர்வு மையம் அமைக்க வேண்டும் என பல்கலைக்கழக பதிவாளருக்கு புதுச்சேரி மாநில மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் நலச்சங்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளது 
இது குறித்து புதுச்சேரி மாநில மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் சங்க தலைவர் பாலா பல்கலைக்கழக பதிவாளர் அளித்துள்ள மனுவில் கொரோனா தொற்று காரணமாக இந்தியா முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார மந்தநிலை காரணத்தை முன்னிட்டு பல்கலைக்கழக மானியக் குழு ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்திலும் மாணவர் புகார் தீர்வு மையம் அமைக்க வேண்டும் என மத்திய மாநில மற்றும் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர் புகார் தீர்வு மையம் அமைத்து மாணவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றும் அத்தகைய புகார் தீர்வு மையத்தின் தொடர்பு எண் மின்னஞ்சல் முகவரியை மாணவர்களுக்கு உரிய விதத்தில் அறிவுறுத்திடுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாக அந்த மனுவில் புதுச்சேரி மாநில மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் சங்க தலைவர் பாலா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுடன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் ஆலோசனை நடத்தினார் புதுச்சேரியில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா தொற்று அதிகமாகி வருவதால் கதிர்காமம் இந்திரா காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடு கிருஷ்ணராவுடன் அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரிகின்ற மருத்துவர்கள் மற்றும் சிறப்பு மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுடன் சிறப்பு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அனைவரும் கொரோனா குறித்த நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசித்தனர் இதில் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை கோரிமேட்டில் சீரமைக்கப்பட்ட புறக்காவல் நிலையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார் கோரிமேட்டில் உழவர்கரை நகராட்சிக்கு சொந்தமான வலிக வளாகத்தை புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்த போது இப்பகுதியில் சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிக்கும் பொருட்டு பழைய பாதுகாவலர் அறை கட்டிடத்தில் காவல்துறையின் புறக்காவல் சாவடி அமைக்கும்படி உழவர்கரை நகராட்சிக்கு உத்தரவிட்டார் அதன்படி பழைய பாதுகாவலர் அறை கட்டிடத்தை ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் செலவில் நகராட்சி சொந்த நிதியில் இருந்து காவல்துறையின் புறக்காவல் சாவடியாக மறுசீரமைக்கப்பட்டது இக்கட்டிடத்தை புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் காவல்துறை முதுநிலை கண்காணிப்பாளர் ராகுல் அல்வால் முன்னிலையில் திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் உழவர்கரை நகராட்சி ஆணையர் கந்தசாமி காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சுபம் கோஸ் உழவர்கரை நகராட்சி செயற்பொறியாளர் குணசேகரன் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலம் திரும்பியதும் அந்தந்த மாநிலத்தில் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் அவர்களுக்கு வேலை தர வேண்டும் என பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது குறித்து புதுச்சேரி மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சமூக வலைதளம் மூலம் விடுத்துள்ள கோரிக்கையில் கொரோனா ஊரடங்கினால் நாடு முழுவதும் பேரழிவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பொருளாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வேலை எழுந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நேரத்தில் மத்திய அரசு அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு உடனடியாக பத்தாயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என்றும் அடுத்த ஐந்து மாதங்களுக்கு தலா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் செலுத்தினால்தான் அவர்கள் பொருட்கள் வாங்க வழி கிடைக்கும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் அதன் மூலம் பொருளாதாரமும் முன்னேற்றம் அடையும் என்றும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் சரிவை சந்தித்துள்ளதால் அவர்களுக்கு உடனடியாக மானியம் உள்ளிட்ட அனைத்து உதவிகளையும் செய்து தர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இல்லையெனில் பல ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலை இழப்பர் என்றும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு தர வேண்டும் என்றும் கோரியுள்ள அவர் மத்திய அரசு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு தங்கள் சொந்த ஊர் திரும்ப போக்குவரத்து வசதி உணவு தர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதாகவும் இவர்கள் வீடு திரும்பியதும் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் கீழ் அவர்களுக்கு இருநூறு நாட்கள் வேலை வழங்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் அப்போதுதான் அவர்களின் பொருளாதார சூழல் சற்று மாறும் என்றும் ஆனால் மத்திய அரசு இந்த கோரிக்கைகளை கண்டுகொள்ளாமல் உள்ளது என்றும் பிரதமர் இவ்விஷயங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அடுத்து வருவது புதுவையில் இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை விவரம் புதுவையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணின் விலைக்கு ஏற்ப நாள்தோறும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை மாற்றியமைக்கப்பட்டு நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான விலையில் விற்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி புதுவையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் எண்பத்தி ரெண்டு காசுகளுக்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி ஏழு ரூபாய் இருபத்தி ஏழு காசுகளுக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது புதுச்சேரியில் உயர்த்தப்பட்ட பெட்ரோல் டீசல் மீதான வரியை அரசு உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரியில் கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக கடந்த இரு மாதங்களில் இரண்டாவது முறையாக பெட்ரோல் டீசல் வரியினை அரசு உயர்த்தியுள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் மிகுந்த பாதிப்புள்ளாகியுள்ளனர் இந்நிலையில் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அன்பழகன் ஊரடங்கு உத்தரவினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களை வஞ்சிக்கும் விதமாக வரி சுமையை ஏற்றும் விதத்தில் தற்போது பெட்ரோல் டீசல் வரியை அரசு உயர்த்தியுள்ளதாகவும் இது கண்டி
ஏப்ரல் மாதமே பெட்ரோல் டீசலுக்கு வரி உயரை உயர்த்திய இந்த அரசு தற்போது பெட்ரோலுக்கு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி பதினஞ்சு சதவீதத்திலிருந்து இருபத்தெட்டு சதவீதமாக உயர்த்தி லிட்டருக்கு கூடுதலாக மூணு புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு பைசா சுமார் ஒரு ஒரு மூணாயிரம் ரூபா அளவுக்கு ஏற்றிக்கிறாங்க மாநில வருவாயை பெருக்க பல்வேறு வழிமுறைகள் இருந்தும் மக்களின் அன்றாட தேவைகளான மின்கட்டண உயர்வு பெட்ரோல் வரி உயர்வு போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது மக்களுக்கு அரசு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய துரோகம் என சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் அரசு இது போன்ற வரி உயர்வை உயர்த்துவது வெக்கக்கேடான செயல் என்பதால் உயர்த்தப்பட்ட இந்த வரியை அரசு உடனே திரும்ப பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ள அவர் வரி உயர்வை திரும்ப பெறவில்லை என்றால் அரசை எதிர்த்து மக்களை திரட்டி மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என புதுவை மாநில அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி சேதராப்பட்டு தொழிற்பேட்டையில் பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தினால் பத்து லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதமடைந்துள்ள நிலையில் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் புதுச்சேரி சேதராப்பட்டு கரசூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பயன்படுத்திய பிளாஸ்டிக் பொருளிலிருந்து பிளாஸ்டிக் மூல பொருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் திடீரென அங்கிருந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தீப்பிடித்து எரிய தொடங்கியது இதனை பார்த்த அங்கிருந்த ஊழியர்கள் தீயணைப்பு அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளித்தனர் கோரிமேடு பகுதியில் இருந்து வந்த தீயணைப்பு வாகனம் மூலம் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயானது அணைக்கப்பட்டது இந்த தீ விபத்தினால் சுமார் பத்து லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகி இருக்கலாம் என தெரிகிறது இதுகுறித்து பிளாஸ்டிக் நிறுவனத்தினர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் மர்ம நபர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து சேதராப்பட்டு காவலர்கள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பிளஸ் டூ விடைத்தாள் திருத்தும் பணி தொடங்கியுள்ள நிலையில் ஆசிரியர்கள் தங்கள் சொந்த வாகனங்கள் மூலம் விடைத்தாள் திருத்தும் மையத்திற்கு சென்றனர் பிளஸ் டூ தேர்வுகள் முடிந்த நிலையில் விடைத்தாள் திருத்தும் பணி தொடங்கியுள்ளது இதற்காக கடலூரில் ஒரு விடைத்தாள் திருத்தும் மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பணியில் புதுவையில் வசிக்கும் சுமார் இருநூறு ஆசிரியர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் அவர்கள் விடைத்தாள் திருத்தும் மையத்திற்கு செல்ல வசதியாக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் மூலம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன ஆனால் இந்த பேருந்துகளில் செல்ல ஆசிரியர்கள் விரும்பாததால் கொரோனா வைரஸ் பற்றிய அச்சம் காரணமாகவும் தங்களது சொந்த இருசக்கர வாகனம் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் அவர்கள் தேர்வு மையங்களுக்கு பணிக்கு சென்றுள்ளனர் அடுத்து வருவது வாழ்க்கை ஜனநாயகம் புதுவையில் உள்ள தனியார் பள்ளிகளில் கட்டணம் செலுத்த கோரி மாணவர்களின் பெற்றோர்களை வற்புறுத்தக்கூடாது என கூறும் கல்வித்துறை அமைச்சர் கமலக்கல்லின் கருத்துக்கள் இன்றைய வாழ்க ஜனநாயகத்தில் அதனால தான் நம்ம தனியாக அதை பற்றி எந்த அறிவிப்பும் அடிக்கடி வெளியிடுறது இல்லை பள்ளி கல்வித்துறை சம்பந்தமாக தமிழக அரசுடைய பாடத்திட்டத்தை கடைபிடிக்கின்ற காரணத்தினாலே தேர்வுகள் நடத்துவது முடிவுகள் வெளியிடுவது எல்லாம் நம்ம அந்த மாநிலத்தோடு இணைந்து செய்கின்ற காரணத்தினால தான் நம்ம அடிக்கடி அதை பற்றிய அறிவிப்புகள் நம்ம ஊடகங்களுக்கு தெரிவிப்பதில்லை தனியார் பள்ளிகள் வந்து இப்போ பள்ளிக்கூடங்கள் கோவிட் காரணமாக அறுபத்தோரு நாட்கள் மூடி இருக்குது இந்த நேரத்தில் பல பெற்றோர்கள் எனக்கும் அதை பற்றிய புகார்கள் தெரிவித்தாங்க கல்வித்துறை இயக்குநர் மூலமாக அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்படும் இது போன்று கட்டணம் வசூலிப்பதற்கான முன்பாக முன்பே அவர்களுக்கு இது மாதிரியான கட்டண வசூல் போன்றவற்றைகள்லாம் அவர்களை வந்து வற்புறுத்தக்கூடாது அவர்களுக்கு அதாவது மாணவர்களுக்கும் மாணவர் பெற்றோர்களுக்கும் இது சம்பந்தமான மன உளைச்சலை உண்டாக்கின்ற வகையில் ஓலை அனுப்புவது அவர்களுக்கு பணம் கட்ட வேண்டும் என்று வற்புறுத்துவதெல்லாம் என்று கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறோம் நாளை வேறொருவரின் கருத்தை காண்போம் வாழ்க ஜனநாயகத்தில் இனி புதுவையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை விவரம் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் புதுவையில் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் வழங்குபவர்கள் முத்து கோல்ட் ஹவுஸ் பாண்டிச்சேரி தங்கம் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் வெள்ளி பத்து கிராம் ஐநூற்றி ஒன்பது ரூபாய் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் புதுவையில் மேலும் நான்கு நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்க சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் வலியுறுத்தல் கொரோனா பாதிப்பினை அரசு சிறப்பாக எதிர்கொள்ளும் நேரத்தில் அரசியல் விமர்சனம் கூடாது முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வேண்டுகோள் மத்திய அரசின் இடஒதுக்கீடு நடவடிக்கைக்கு கண்டனம் புதுச்சேரி தந்தை பெரியார் திராவிடக் கழகம் சார்பில் பிரதமரின் உருவ பொம்மையை எரிக்க முயற்சி புதுவையில் இரண்டாவது முறையாக பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு நேரடி வரி விதிப்பினால் பொதுமக்கள் கடும் பாதிப்பு 
இத்துடன் ஏமன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்